Selimiye Camii'nde küçük müezzin. Kesinlikle dinlemeniz lazım. Gene bu hafta içi izlenenler, e, istenenlerden. Edirne ezan okuma bilincisi Doğukan Yörük'ün Selimiye Camii'ndeki iç ezanı. Dinleyelim. Doğukan, sevgili Doruk Doğukan. Çok genç bir kardeşimiz. Elif kaç yaşındaydı? Elif 13 yaşında. 13, 13 yaşında değil mi? 13 yaşında evet. Doğukan. Bir dinleyelim bakalım. Şimdi Doğukan'cığım, ileriki yıllarda geliştirmen gereken bir sürü şey olacak tabii ki. Ee, öncelikle e, bizim kanalda yaptığımız analizleri izlediğinde çok iyi seviyede okuyan müezzinlerin ton kaybetmeme, yani başladığı tonda devam etme özelliklerinin çok iyi olduğunu gördük. E, hatta dün e, bir genel isteklerden baktım bir Kabe imamının bir e, namaz sırasındaki e, okumaları 20 dakikalık bir okuma 20 dakika içinde dinledim belki biraz sonra küçük de bir dinletirim size çok ilginç sadece birkaç komalık çok küçük yani santimetre aralıklı ses kaymaları olmuş genel tonda 20 dakika sahip çıkmış şimdi senin bu okuyuşunda girdiğinle ikinci sözden sonra hafif bir ton değişmesi olmuş ama tabii ki 13 yaşındasın da. 13 yaşında bunlar yeteneğinle zamanla gelişecek şeyler. Fakat ben hani bir abin olarak sana fikirlerimi söylüyorum ki bu konularda belki ileride özel çalışmalar yaparsın diye. Küçük küçük bazı navelerde kaymalar oluyor. Onlara da dikkat edersen daha iyi olacak. Son derece berrak, duru, güzel bir sesin var. Dinlendirici bir sesin var. Bu çok güzel. Fakat asla unutma. Yaklaşık 16 yaşlarına doğru bu sesinde değişimler olacak. Yani sesin kalınlaşacak. Değişecek sesin. Çünkü gençlik blue çağı diye bir dönemimiz var. O dönemden sonra bu tizlikteki sesler daha kalınlaşabiliyor. Lütfen o çağ geldiği zaman e, sesim değişti. Benim sesim çok tizlere çıkıyordu eskiden. Şimdi çıkamıyorum diye lütfen kendini, kendini üzme ve mutsuz olma. Çünkü gerçek yıllarca yani 16 yaşından yani ömrün vefa ettiği süreye kadar... O, o sesin asıl sesini kullanacaksın ve o sahip olduğun sesi kullanmaya çalış. O zaman bugün müzik bilgini, makam bilgini, o öğreneceğin şeylerle ilgili kulağını doldur. O yaşa kadar bol bol tabii ki okuyarak, tabii ki okumana devam et ama o yaştan sonra değişim geldiğinde yeni bir dönemin seni baş- beklediğini unutma ve moralini kırmak yerine daha çok çalışarak geliştirmeye çalış kendini. Sakın 13 yaşında okuduğum gibi okuyacağım deme kendine. Çünkü asla bu sese bir daha sahip olmayacaksın. Çünkü bu ses çok ince bir ses. Çocuk tonlarının tamamı soprano renklerdir. Yani en ince kadın sesleri gibi çıkar. Fakat zamanla kendi rengini bulduktan sonra olacak şey yıllarca sende kalacak. Tamam. Bu konuda soruların olursa bana tekrar yazabilirsin. Tekrar sohbet ederiz. <gülüyor> oluyor dediğim şeyler. Ama genel olarak güzel gidiyorsun.
Aa, yaşına göre müthiş tecrübelisin. Bu çok mutluluk verici bir şey. Büyük bir cemaat var içeride. Çok derece kalabalık bir ortam. Hiç titremeden, heyecanlanmadan ben senin yaşlarındayken okulda elime şiir verseler insanların karşısında okurken sesim titrerdi. Hey aşırı heyecanlanırdım. Sen ne kadar güzel bir tecrübe sahibi olmuşsun. Bu çok güzel bir şey. Bravo. ile ilgili daha çok çalışacaksın. Mesela şu aldığın nefes diyafram nefesi değil bak. Bu göğüs nefesi. Tamam. Görüyorsun değil mi? Bak hep göğsün şişmiş. Bak izle. İzle. Bak göğüs bölgesine nefes alıyorsun ve bu çok erken bitimli bir nefes. Karnına almalısın nefesini. Tamam Diyaframına yani. Bu bölge olacak bak. Yani tamamen. Alt bölgenin dolduğunu hissedeceksin. Bu senin aldığın tamamen göğüs nefesi. Ondan çabuk bitiyor nefesin. Ay Sonlarının gelişmesi için kanalda da var diyafram egzersizleri. Onları da çalış. Çok işine yarar. Yeni ısındın heyecanını attın üzerinden. O kadar belli ki. İleriki yıllar sana çok güzel şeyler getirecek inşallah. <gülüyor> Sondaki namelerin tamamen yeni oturdu daha. Demek ilk başta biraz heyecanlıydın ve tam istediğin gibi kullanamadın. Tebrik ederim seni. İleride çok daha güzel yerlerde görmek istiyorum. Görmek istiyoruz seni. Doğukan Yörük. Sevgiler Edirne'ye. Peki. Arkadaşlar bu